Всем всем доброго времени суток. Меня зовут Татьяна. Мне 47 лет. Живу я в городе Екатеринбург. Наконец-то я решила сделать видеоотзыв на тренинг Павла Борисович. Практика самогипноз. 5. Договор с бессознательным. Исполнение желаний. В этот тренинг я решила вписаться когда однажды попав на бесплатный вебинар Павла Борисовича, послушав его, я поняла, что я не умею желать, и что желаний-то как каковых у меня просто нет. Моих истинных, настоящих. Все это либо чужие, либо навязанные кем-то. И я задала себе вопрос, а чего я хочу? Чего хочу я? Я сама. И я не смогла на этот вопрос ответить. Но это и стало, наверное, переломным моментом в том, что я решила вписаться в этот тренинг и пройти его. Чтобы научиться желать, чтобы понять, чего хочу я на самом деле. Как и во всех тренингах, Павел Борисович дает самогипноз, в самогипнозе 5 очень много интересных и действенных техник. И огромное количество информации о том, как наладить контакт со своим бессознательным, как научиться договариваться со своим бессознательным, как проверять свои желания на их истинность, на то, что они именно ваши и не настоящие ваши истины. Которые, те желания, которые хотите вы, именно вы. Что стало самым ценным для меня в этом тренинге? Я узнала, во-первых, о том, что, что такое благодарность себе. В первую очередь себе. Не кому-то, а себе, своему бессознательному. Что благодарить себя и свое бессознательное нужно за все, даже за самую самую-самую маленькую, на первый взгляд, мелочь. И как известно, ведь как известно, без вот этих вот мелочей нет, нет полной картины, нет полной мозаики жизни. Вот из этих самых вот маленьких желаний, маленьких мелочей, маленьких нюансов. И создается эта самая настоящая, полная, истинная мозаика вашей жизни. Во-вторых, если желания не исполняются, то это значит, либо желание не твое, либо оно коряво сформировано. Как формулировать свои желания, Павел Борисович тоже говорит в этом тренинге. И в-третьих, желание что для меня стало интересным открытием, что когда желания не исполняются, если желания не исполняются, человек просто не готов к его исполнению, не готов к тем изменениям, которые исполнение этого желания принесут, которые начнут с ним происходить, когда это желание исполнится. Поэтому... Вот здесь еще такой момент, что к исполнению желания надо быть готовым. Вот. Исполнение желания, особенно крупного, всегда сопровождаются изменениями, вашими изменениями в жизни. В этом тренинге есть техники, благодаря которым можно договориться со своим бессознательным об экологичном, самом легком исполнении желаний, и чтобы сам процесс исполнения желания приносил радость, и уже исполненное желание приносило тоже радость. А то можно загадать желание, а сам процесс будет очень таким болезненным. Поэтому можно договариваться со своим бессознанием, чтобы процесс радовал и результат радовал. Вот такие техники есть в этом самогипнозе номер 5. В тренинге много техник, которые, да, в принципе, мне все техники понравились. Особенно хочу отметить технику везения Дмитрия Моисеева. 
Ну, несколько желаний по этой технике у меня исполнилось. Лавка желаний. По этой технике у меня исполнилось одно, но очень большое желание. Хочу отметить еще также технику Азис, поддержка рода, передача чувств родителям, шестишаговый рефрейминг. Шестишаговый рефрейминг для меня оказался немножко сложноватым, и как бы я пока его еще прорабатываю. Он очень интересный, но почему-то у меня вызвал такие какие-то небольшие вопросы. Ну, я так думаю, что это мой план на будущее договориться со своим бессознательным, но все-таки загадать желание именно по шестишаговому рефрейнингу. И я тогда поделюсь, как оно исполняется. А с помощью лавки желаний у меня исполнилось то мое как бы заветное желание. Я очень давно не была в отпуске на море. И как бы в тот период мне так сильно захотелось вот именно поехать на море. Мое желание исполнилось за 4 дня. 4 дня. Вот 4. Всего 4 дня. Моментально исполнилось, практически моментально исполнилось. Я поехала в Ялту на 10 дней. И причем этот отдых, отпуск оплачивал мужчина. Это было подарком на мое день рождения. Вот так вот исполнилось мое самое интересное желание. Потом с помощью техник в прошлом году я съездила также на отдых в Абхазию. Также на две недели. И, а в этом году я побывала на выездном тренинге Павла Борисовича на Алтае, достигаторский гипноз. И еще интересное желание, которое, так скажем, ну, может, я не совсем прописываю, но где-то оно было в моем бессознательном. Я иногда задавала себе вопрос, хочу ли я попасть в команду Павла Борисовича и заниматься именно вот саморазвитием уже с другой стороны, со стороны, э, ну, входя в команду Павла Борисовича. И мое желание исполнилось. На сегодняшний день я капитан в школе УВК Павла Борисовича Колесова и работаю вместе в команде замечательной команде Павла Борисовича. Я очень благодарна и Павлу Борисовичу самому. Я очень рада, что мне посчастливилось познакомиться с ним лично. Я очень рада, что мне посчастливилось познакомиться с командой Павла Борисовича, Ланой Рощинской, Аленой Москаленко, Сашей Москаленко. Я очень благодарна за все эти изменения, которые происходят в моей жизни. Благодаря э, тренингам, не только тренингу «Самогипноз-5», но то, что я хочу отметить, что это был самый первый мой тренинг, когда я познакомилась с программами и методами Павла Борисовича Колесова. Потом я прошла обучение в школе коучинга по устранению внутренних конфликтов. Самогипноз 1, 3, 4. Прошла музу. И нам хорошо вдвоем. И я знаю, насколько он доходчиво объясняет материал. И большое количество контента и техник дает. Поэтому я рекомендую этого тренера всем, кто заинтересован в позитивных изменениях в своей жизни и работе над собой. И я считаю, что этот тренинг очень полезен и имеет 
очень большую ценность. А техники, которые, которые он дает в этом тренинге, ну просто не имеют цены, они бесценны. Я благодарю всех, 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 кто так или иначе имеет отношение к тренингам Павла Борисовича, всей его команде и лично Павлу Борисовичу. Огромная моя искренняя благодарность за то, что вы есть и создаете такие программы. Всего доброго. До новых встреч.